ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾದಿನ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಲಗ್ನ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲಗ್ನವೇ ಮಕರ ಲಗ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಬರುವಂತಹ ಜೋಡಿಯಾಗಿನ ರಾಶಿ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕರ ಮೋಡಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಆ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಕರ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಿರಿ ಅಂದಾವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಮಕರ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರು ಒಂದು ತರಹದ ಇಮೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಜನರು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ರೆಸ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಶೋಕಿ ಪೀಪಲ್ ಶೋಕಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ಹಾ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರು ಲಗ್ನದ ಜನರು ಅಮ್ಮನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುದು ಕಾರಣ ಇವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಕುಜ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅಮ್ಮನಾದವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಅಂತ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಳುಕು ಒಳಗೊಳಗೆ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯೇ ಶನಿಯು ಶನಿಯ ಶತ್ರು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಅಂದ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಬಹಳ ಪುಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ಮಕರ ಲಗ್ನವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಸ್ತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕರದ ಚಿನ್ನೆಯ ಟಗರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಹುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಾ ಮೇಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಲಾ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬರುವುದೇ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳವಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಟಗರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಲೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಚಾಗಿಸಿ ಜೀವ ತೊರೆದು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇವರೂ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಇವರು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ವಿನ ಪರದೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಾರು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಹಿಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪುಷ್ ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಇವರು ಇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಇವರ ಮಾತಿನ ಮನೆಯು ಶನಿಯ ಶನಿಯದ್ದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಕಾರಣ ಇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದುಂಟು ಇನ್ನು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಗುರು ಅಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಬರವಣಿಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವರು ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುದು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನವು ಹೈಯರ್ ಎಜ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಗೇಟ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರ ಇತ್ಯಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಕನು ಅಂದರೆ ಇವರುಗಳು ಶುಕ್ರನ ಕಾರಕತ್ವಗಳಾದ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಫೈ ಫೈನಾನ
ಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವರುಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊಯ್ ಹೇಗುಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನಿ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾಪ್ತಿಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಶನಿಯೇ ಮಂದಗ್ರಹವಲ್ಲವೇ ಇವರು ಕೂಡ ಇವ ಇವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲದಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶನಿ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವುದು ಇದಿಷ್ಟು ಮಕರ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್